गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट कल्टिवेशन ऑफ ओनियन क्रॉप इन दैट वी हैव सीन सोइंग ऑफ सीड सीड्रेट स्पेसिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन इन दैट फर्स्ट वी हैव सीन सोइंग ऑफ सीड फॉर सीड पर्पज ओनियन बर्ड्स आर यूज and for bulb purpose seeds are used direct sowing of seed for sometimes raising of seedlings in nursery and then the seedlings are transplanted for rabi season sowing time is october to end of november and for kharif season sowing time is april to june सोइंग ऑफ सीड मजे बिियाना की पेरनी सीड मजेच बी तैयार करना कद्या बल्ब प्लांटिंग मटेरियल मनु वे जर बल्ब तैयार करना सीड हे प्लांटिंग मटेरियल मनु वे जल्ब से उत्पादन घेना कद्या बी डायरेक्ट मेनफील्ड मधे पेरले ज कि नर्सरी में रोपे तैयार के लिए जर रोपे मुख्य क्षेत्र में ट्रांसप्लांट के लिए जब्बे हंगा बी पेरने का कालावधि ऑक्टोबर के नोवेम्बर अखेरपर्यंत आतो खरीप हंगा पेरने का कालावधि एप्रिल जून हा है देन सीड्रेट इन नर्सरी अबाउट एट टू टेन किलोग्राम ऑफ सीड आर रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग अ सीडलिंग्स ऑफ वन हेक्टर एरिया एंड फॉर डायरेक्ट सोइंग ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव किलोग्राम ऑफ सीड फॉर वन हेक्टर एरिया सीड रेट मजे बिियाना ची मात्रा एक हेक्टर क्षेत्रावरती कद्या रोपे ट्रांसप्लांट करावे तर नर्सरी में पेरनी आठ ते दह किलो बी आवश्यक आते जर मुख्य क्षेत्रावरती कद्या बी पेराये अल तो प्रति हेक्टरी वीस ते पंचवीस किलो बी आवश्यक आते देन स्पेसिंग स्पेसिंग फॉलोड थर्टी बाय फिफ्टीन सेंटीमीटर और फिफ्टीन बाय सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और फिफ्टीन बाय टेन सेंटीमीटर स्पेसिंग मजे लगवड़ी अंतर कंदा लगव करता तीस बाय पंद्रह सेंटीमीटर कि पंद्रह बाय सात पॉइंट पांच सेंटीमीटर कि पंद्रह बाय दह सेंटीमीटर हे लगवड़ी से अंतर अवलबले जाते देन मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स रिकमेंडेड डोस इज 25 फाइव टू थर्टी फाइव टन्स ऑफ एफ ओ एम वन हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन वन हंड्रेड एंड थर्टी किलोग्राम ऑफ फॉस्फरस एंड वन हंड्रेड एंड टेन किलोग्राम ऑफ पोटेशियम पर हेक्टर मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स मजे सेंद्रिय रासायनिक खत जा मात्रा कंदा लगव करते वे पंचवीस ते पस्तीस टन एफ ओ एम प्रति हेक्टर दीडे किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर एकशे तीस किलो ना फॉस्फरस प्रति हेक्टर आ एक दह किलो पोटेशियम प्रति हेक्टर एवडी सेंद्रिय रासायनिक खत मात्रा कांदा पिकास दी जाते देन इरिगेशन नंबर ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ प्लांटिंग टाइप ऑफ सॉइल एंड रेनफॉल ड्यूरिंग सीजन ऑक्टोबर प्लांट रिक्वायर्स सॉरी ऑक्टोबर प्लांट्स और रेबी सीजन क्रॉप रिक्वायर्स मोर इरिगेशन 
then rainy seasons crop the most important stage of irrigation is bulb formation and bulb development irrigation manje sinchan sinchan karnyachi sankhya manje pani kiti vela dile jave hi sankhya lagvadi cha kalavadi mrude cha prakar ani hangamatil pavsache praman yavar avlumbun aste ऑक्टोबर महिन्यातील पिकासाठी म्हणजेच रब्बी हंगामातील पिकासाठी जास्त वेळा पाणी द्यावे लागते तर पावसाळी हंगामातील पिकासाठी कमी संख्येत किंवा कमी वेळा पाणी द्यावे लागते पाणी देण्याच्या सर्वात महत्त्वाचे कालावधी म्हणजे बल्ब तयार होण्याचा कालावधी आणि बल्ब विकसित होण्याचा कालावधी टुडे वी आर गोईंग टू स्टडी अबाउट हार्वेस्टिंग इल्ड बोल्टिंग इन ओनियन एंड सम इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स फर्स्ट हार्वेस्टिंग द ओनियन क्रॉप इज रेडी टू हार्वेस्ट इन अबाउट थ्री टू फाइव मंथ्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग डिपेंडिंग अपॉन वरायटी वेल ग्रोन बल्ब शूड बी हार्वेस्टेड when top shoots get dry and fall over even when the part of the leaves are green at this stage the crop should be harvested harvesting kandyachi pik transplanting nantar 3 te 5 mahinyan madhe harvesting sathi taiyar hote ani ha kalavadi वानानुसार भिन्न भिन्न असतो चांगली वाढ झाल्यानंतर बल्ब हार्वेस्ट केले जातात जेव्हा कांद्याच्या पातीमध्ये सर्वात वरचे शूट किंवा लिवज सुकलेले असतील आणि उर्वरित लिवज हिरवे असतील त्यावेळी पिकाचे हार्वेस्टिंग केले जाते देन इल्ड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाईव्ह टन्स पर हेक्टर इल्ड म्हणजे उत्पादन वीस ते पंचवीस टन प्रति हेक्टर एवढे उत्पादन कांदा पिकापासून मिळते देन बोल्टिंग इन ओनियन डेफिनेशन प्री मॅच्युअर्ड प्रोडक्शन ऑफ सीड स्टॉक डिपार्टिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लाईफ सायकल इज नोन ॲज बोल्टिंग दीज सीड स्टॉक्स आर प्रोड्युसर इन द क्रॉप which is planted for bulb purpose the production of bolts takes place due to the reserved food present in the bulb which then becomes light and fibrous bolting is caused by extreme change in temperature hereditary characters the bulbs of these types do not keep long for storage The seeds produced on the bolt does not gives good vigorous seedlings and it's said to encourage bolting tendency further. Bolting can be controlled by MH40 that is malic hydrazide 2 months after transplanting. Bolting in onion. Bolting manje kay याची व्याख्या ज्यावेळी कांद्यामध्ये सीडस्टॉक हा नॉर्मली तयार न होता बल्ब प्रोडक्शनसाठी कल्टिवेशन केलेले असताना देखील सीडस्टॉक तयार होतो जो पूर्ण पक्वसुद्धा होत नाही अशा वेळी या सीडस्टॉक तयार होण्याच्या क्रियेला बोल्टिंग असे म्हणतात म्हणजेच सीड प्रोडक्शनसाठी आपण लागवड केलेली नसताना देखील ज्यावेळी बल्ब प्रोडक्शनसाठी आपण लागवड केलेली असेल त्यावेळीच सीड स्टॉक तयार होणे याला बोल्टिंग असं म्हटलं जातं अशा प्रकारचे सीड स्टॉक हे बल्ब प्रोडक्शनसाठी लागवड केलेल्या कांद्यामध्ये किंवा कांद्याच्या पिकामध्ये दिसून येतात कांद्यामध्ये हे बोल्ट तयार होणे 
हे बल्बमधील रिझर्व्ह फूडमुळे घडून येते आणि यामुळे बल्ब वजनाला हलके आणि आतून पोकळ होतात कांद्यामध्ये बोल्टिंग दिसून येण्याची कारणे म्हणजे तापमानाने टोकाची पातळी गाठणे तसेच वानाचा अनुवंशिक गुणधर्म हा घटकसुद्धा कांद्यामध्ये बोल्टिंग दिसून येण्याचं कारण असतो बोल्ट तयार झालेले बल्ब खूप मोठ्या कालावधीसाठी स्टोअर करून ठेवले जात नाहीत तसेच बोल्टवरती तयार झालेले बी वापरून तयार केलेल्या रोपांची वाढ जोमाने होत नाही आणि या रोपांपासून तयार झालेल्या बल्बमध्ये बोल्टिंग दिसून येते म्हणजेच बोल्टमधील सीड जर आपण लागवडीसाठी वापरले तर रोपेसुद्धा विगरस इन ग्रोथ म्हणजे जोमाने वाढणारी नसतात आणि पुढे हीच टेंडन्सी म्हणजे बोल्टिंगची टेंडन्सी ते पुढं ट्रान्समिट करत राहतात तसेच कांद्याच्या रोपांचे ट्रान्सप्लांटिंग केलेपासून दोन महिन्यानंतर एम एच फोर्टी म्हणजे मॅलिक हायड्रायझाईडची फवारणी करून बोल्टिंग या विकृतीपासून पिकाचे संरक्षण करता येऊ शकते देन सम इम्पॉर्टंट क्वेशन्स गिव्ह रिझन फॉर टू मार्क्स क्वेशन बोल्टिंग इन ओनियन इज नॉट डिझायरेबल रिझन बोल्टिंग इन ओनियन इज नॉट डिझायरेबल बिकॉज द क्वालिटी ऑफ सच बल्ब इज नॉट गुड दॅट इज पुअर इन टेस्ट लेस इन वेट अँड ऑल्सो किपिंग क्वालिटी इज नॉट गुड द सीड्स फ्रॉम सच बल्ब शुड नॉट बी यूज फर्दर बिकॉज इट इन्करेजेस बोल्टिंग टेंडन्सी फर्दर ओनियन कल्टिवेशनमध्ये गिव्ह रिझनसाठी हा एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातो प्रश्न कांद्यामधील बोल्टिंग हे अनिष्ट समजले जाते कारण बोल्टिंग झालेल्या बल्बची गुणवत्ता चांगली राहत नाही कारण असे बल्ब बेचव वजनास हलके असतात तसेच जास्त कालावधीपर्यंत ते खाण्यायोग्य राहत नाहीत तसेच बोल्टिंग झालेल्या बल्बपासून जे बी मिळते ते रोपे तयार करण्यासाठी वापरले जात नाही कारण हे बी वापरून तयार केलेले रोपे बोल्टिंग ही टेंडन्सी पुढे देखील दर्शवतात म्हणजेच एकंदरीत या बोल्टिंगचे सीड आपल्याला उपयुक्त नसते आणि याच्यापासून जर रोपे तयारच केली किंवा बल्ब घेतले तर ते बल्ब बेचव असतात वजनास हलके असतात आणि ते जास्त कालावधीपर्यंत खाण्यायोग्य राहतसुद्धा नाहीत या सर्व कारणांमुळे कांद्यामधील बोल्टिंग हे अनिष्ट समजले जाते आज आपण ओनियन कल्टिवेशनमध्ये हार्वेस्टिंग इल्ड बोल्टिंग इन ओनियन आणि गिव रिझनसाठी एक महत्त्वाचा प्रश्न आपण पाहिलेला आहे फर्स्ट हार्वेस्टिंग द ओनियन क्रॉप इज रेडी टू हार्वेस्ट इन अबाउट थ्री टू फाईव्ह मंथ्स आफ्टर ट्रान्सप्लांटिंग डिपेंडिंग अपॉन व्हरायटी वेल ग्रोन बल्ब शुड बी हार्वेस्टेड वेन टॉप शूड गेट ड्राय अँड फॉल ओव्हर इव्हन वेन द पार्ट ऑफ द लिव्ज आर ग्रीन ॲट दिस स्टेज द क्रॉप शूड बी हार्वेस्टेड हार्वेस्टिंग कांद्याचे पीक ट्रान्सप्लांटिंग नंतर तीन ते पाच महिन्यांमध्ये हार्वेस्टिंगसाठी तयार होते आणि हा कालावधी वानानुसार भिन्न भिन्न असतो चांगली वाढ झाल्यानंतर बल्ब हार्वेस्ट केले जातात जेव्हा कांद्याच्या पातीमध्ये सर्वात वरचे शूट किंवा लिव्ज सुकलेले असतील आणि उर्वरित लिव्ज हिरवे असतील त्यावेळी पिकाचे हार्वेस्टिंग केले जाते देन इल्ड 
ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टन्स पर हेक्टर यील्ड मजे उत्पादन वीस ते पंचवीस टन प्रति हेक्टर एवडे उत्पादन कंदा पिकापासन मिलते देन बोल्टिंग इन ओनियन डेफिनेशन प्री मैच्योर्ड प्रोडक्शन ऑफ सीड स्टॉक डिपार्टिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लाइफ साइकल परत एकदा बघा प्री मॅच्युअर्ड प्रोडक्शन ऑफ सीड स्टॉक डिपार्टिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लाईफ सायकल इज नोन ॲज बोल्टिंग दिज सीड स्टॉक्स आर प्रोड्युस्ड इन द क्रॉप विच इज प्लांटेड फॉर बल्ब पर्पज द प्रोडक्शन ऑफ बोल्ट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिझर्व फूड प्रेझेंट इन द बल्ब विच देन बिकम्स लाईट अँड फायब्रस बोल्टिंग इज कॉज्ड बाय एक्स्ट्रीम चेंज इन टेम्परेचर हेरिडिटरी कॅरेक्टर द बल्ब ऑफ दिज टाईप डू नॉट कीप लॉंग फॉर स्टोरेज द सीड्स प्रोड्युस्ड ऑन द बोल्ट डज नॉट गिव्ज गुड विगरस सिडलिंग्स अँड इज सेड टू इन्करेज बोल्टिंग टेंडन्सी फर्दर बोल्टिंग कॅन बी कंट्रोल्ड बाय एम एच फोर्टी दॅट इज मॅलिक हायड्रॅझाईड धी स्प्रेईंग डन टू मंथ्स आफ्टर ट्रान्सप्लांटिंग बोल्टिंग इन ओनियन याची व्याख्या ज्यावेळी कांद्यामध्ये सीड स्टॉक हा नॉर्मली तयार न होता बल्ब प्रोडक्शनसाठी कल्टिवेशन केलेल्या असताना देखील सीड स्टॉक तयार होतो जो पूर्ण पक्वसुद्धा होत नाही अशा वेळी या सीड स्टॉक तयार होण्याच्या क्रियेला बोल्टिंग असे म्हणतात म्हणजेच सीड प्रोडक्शनसाठी आपण कांद्याची लागवड केलेली नसताना देखील म्हणजेच आपण बल्ब प्रोडक्शनसाठी कांद्याची लागवड केलेली असताना त्यामध्ये सीड स्टॉक तयार होणे यालाच बोल्टिंग असे म्हटले जाते अशा प्रकारचे सीड स्टॉक हे बल्ब प्रोडक्शनसाठी लागवड केलेल्या कांद्याच्या पिकामध्ये दिसून येते कांद्यामध्ये हे बोल्ट तयार होणे हे बल्बमधील रिझर्व फूडमुळे घडून येते आणि यामुळे बल्ब वजनाला हलके आणि आतून पोकळ होतात कांद्यामध्ये बोल्टिंग दिसून येण्याची कारणे म्हणजे तापमानाने टोकाची पातळी गाठणे वानाचा अनुवंशिक गुणधर्म इत्यादी बोल्ट तयार झालेले बल्ब खूप मोठ्या कालावधीसाठी स्टोअर करून ठेवले जात नाहीत तसेच बोल्टवरती तयार झालेले बी वापरून तयार केलेल्या रोपांची वाढ जोमाने होत नाही म्हणजेच ज्यावेळी बोल्टिंग होते त्यावेळी जे सीड तयार होईल त्या सीडपासून जर रोपे तयार करायची म्हटले तर ती रोपे जोमाने वाढत नाहीत आणि या रोपांपासून तयार झालेल्या बल्बमध्ये बोल्टिंग दिसून येते कांद्याच्या रोपांचे ट्रान्सप्लांटिंग केलेपासून दोन महिन्यानंतर एम एच फोर्टी म्हणजे मॅलिक हायड्रॅझाईडची फवारणी करून बोल्टिंग या विकृतीपासून पिकाचे संरक्षण करता येऊ शकते देन वन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन गिव रिझन क्वेश्चन बोल्टिंग इन ओनियन इज नॉट डिझायरेबल ॲन्सर बोल्टिंग इन ओनियन इज नॉट डिझायरेबल बिकॉज द क्वालिटी ऑफ सच बल्ब्स इज नॉट गुड दॅट इज पुअर इन टेस्ट लेस इन वेट अँड ऑल्सो किपिंग क्वालिटी इज नॉट गुड द सीड्स फ्रॉम सच बल्ब्स शूड नॉट बी यूज फर्दर बिकॉज इट इन्करेजेस बोल्टिंग टेंडन्सी फर्दर परीक्षेमध्ये विचारला जाणारा एक महत्त्वाचा क्वेश्चन गिव रिझन आणि यामध्ये कांदा पिकावरती एक महत्त्वाचा क्वेश्चन विचारला जातो तो म्हणजे कांद्यामधील बोल्टिंग हे अनिष्ट समजले जाते 
कारण बोल्टिंग झालेल्या बल्बची गुणवत्ता चांगली राहत नाही असे बल्ब बेचव वजनास हलके असतात तसेच जास्त कालावधीपर्यंत ते खाण्यायोग्य राहत नाहीत तसेच बोल्टिंग झालेल्या बल्बपासून जे बी मिळते ते रोपे तयार करण्यासाठी वापरले जात नाही कारण हे बी वापरून तयार केलेले रोपे बोल्टिंग हे टेंडन्सी पुढे देखील दर्शवतात या सर्व कारणांमुळे कांद्यामधील बोल्टिंग हे अनिष्ट समजले जाते ओनियन कल्टिवेशनमध्ये उर्वरित भाग आपण पुढील लेक्चरला पाहणार आहोत धन्यवाद